Right. Um, marami kasing request ng uh, FB Live and um, explain ko lang yung mga volcanic hazards. Mga terminologies na uh, hindi maintindihan ng masa. So, let me just explain kung paano, ano ba yung mga terms and pa, at paano ba siya uh, nangyayari. So, I picked up few words. Uh, phreatic, uh, yan yung uh, nag-cost ng, ano, ng initial na um, uh, eruption. So, Ito yung, how do I make it uh, understandable? Ito yung uh, eruption kung saan yung tubig ay uh, maiinit siya. Tapos, uh, yung nasa boiling point na siya, usually hot rocks or magma. Um, and then, uh, at boiling point, magkakaroon na siya ng steam. So, yung steam, gas na yon From liquid water, magiging gas. Tapos, naiipon siya sa isang uh, confined na uh, area. Kapag masyadong malakas, or kapag masyado ng uh, madami yung gas, um, yung rocks na nasa top niya. Um, mag, ano na yun, mag-erupt na siya. So, yun, uh, it's water-driven um, eruption, contact with hot material, which is the rock or the magma, and then, magiging gas siya. So, yun, mag-erupt na. So, yun yung priatic. Um, yung base surge, Marami siya, maraming mga na-pick up ako ng words na ang daming nalilito eh. So, ang base surge, paano ba siya nangyayari? Um, so, if we have a volcano here, um, and naandito yung vent niya, or the crater, magkakaroon siya ng uh, magma um, going upwards, tapos uh, yung magma niyan dahil sa init at energy, yung pagpuputok na siya, uh, magkakaroon na siya ng column. And basically, magiging parang ano na siya, no? cloud. Ngayon, etong etong ash, ash Ang ano nito, ash, uh, yung, uh, yung mga rock materials niya na mga nag-solidify uh, na minerals, um, yan yung ash uh, particles or um, yung mic micro uh, sizes. Okay, so ngayon, ang mangyayari dyan is kapag matayo, mataas yung ano niya, yung... Uh, column niya, yung mga materials na uh, yung bombs na tinatawag, ito yung mga uh, spindle bombs na parang ganyan siya. Ano yan eh? Uh, Nag-solidify siya na uh, minerals. Pagkatapos, uh, bababa siya eh. So, mauunang bababa yung bigger materials. Um, and then, yung mga ashes bababayan at a very high speed siya um, and ito yung water no lake um, yung speed niya dahil ano to eh made of um, yung tepra na tinatawag it's t e p h e tepra Okay. Yung tephra, mix yan ng volcanic materials. Uh, in some parts, 
may medyo malalaking um, sizes dyan because hindi lang yung fresh magma na na naging uh, na nagsolidify um yung wall ng yung yung solid rock niya mismo ng um ng chamber nung nung vulkan na ano yan eh, na, na, natatanggal siya uh, at napipigta siya nadadala noong um pagsabog kaya merong medyo malalaki na tipak na dala and usually dito din sa bunganga ng gagaling so meron siyang uh, medyo malalaki depende sa uh, lakas ng pagsabog and so ang mangyari diyan etong ano na to etong ash cloud na to yung yung materials na gas ah uh, madadala babagsak din yan kasama nung ano kaya yun yung nagpa-power at parang magiging ganyan siya mabilis to 60 kilometers uh, per hour to uh, 80 kilometers per hour depende nga sa taas nung ano noong uh, column niya so ang mangyayari ito yung tubig actually lumalatay siya lumalatay siya because of because of the ano uh, gas na nagdadala at hindi hindi siya babagsak sa water kundi lalatay siya tutulay siya pagka nandito ka sa area na to ah uh, patay ka agad-agad um, kasi ang ang temperature niya nasa 1000 uh, degrees Celsius so yun yan yung tinatawag na base surge I hope maliwanag yung yung ballistic projectiles na sinasabi ito yung mga ng mga uh, bigger rocks ito na again nang gagaling dito dala ng dala ng bulkan minsan yung yung pieces of the mantle or yung nagsabdak na na ano na plate ng oceanic plate napipigtas nila yung dahil sa sa energy no napipig napipigtas nila at binubuga nila yan malalaking piece siya and again yung mouth dito and the walls um malalaki siya yan yung tinatawag na projectiles uh, minsan hindi siya nadadala all the way up kasi sa sobrang laki ng tipak So ang ang magiging uh, uh, de, uh, anong tawag dito? Yung magiging direction niya is paganon papunta sa land imbes na pataas mababa lang yung lipad niya. Yan yung projectiles na tinatawag. Um, ano ba? Yan ballistic projectiles. Um in, in in some cases kasi yung yung kung anong mga na malalapit na ano na mahahagip nung power nung pag uh, erupt kagaya ng minsan nga pati mga uh, wood minsan kasi yung deposits ng yung o, yung soil may mga uh, wood pieces diyan nadadala yan eh. So it's part of the uh, ballistic projectiles. Mm, yung sieges na tinatawag. Ayun. Sieges. Yan yung um kapag ka yung water ng lake ay na disturb siya ng napakaraming Uh, volcanic material um, may energy kasi yan so yung energy nun magkukos siya ng waves so yung nagpupush nung ano is pressure 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 from uh, the gases materials um, so madidisturbo niya yung water kaya tatakbo yung water na yan waves papunta sa 
uh, lupa. Okay, so ano pa yung isa? Priato magnet, uh, magmatic uh, eruption. Ito yung eruption na uh, kasi yung yung priatic kanina na ano ko na mention ko no. Priatic. Ito ay steam driven no. Steam lang siya. Pero ang priato magne, magmatic priato magmatic. Ibig sabihin steam and magma yung uh, may kasama siyang magma um, so mas ano ito mas delikado ito kesa sa steam lang kasi yung yung dala niyang uh, uh, magma magiging rock yan and yun na yung magiging ballistic projectiles okay um Zinolets. Yun yung zinolets yung yung nanggagaling dito sa ano. Sa, eto yung zinolet ang tawag dyan. Kasi mga old rock siya na dinala or tinipak. Hindi siya bagong rocks created because of the uh, magma. Yun. Uh, I'll give the spelling. Zinolets. Minsan tinatawag siyang Lithex. Old rock siya. Okay. Um, Stromboli. Okay. Stromboli. Eruption. Ito yung uh, noong January January 13 ng hapon, I think 3, 3 p.m., nagkaroon ng fountain of lava. So, yung lava, nag, parang nag-fountaining siya, ba? Yun yung tinatawag na, ano, na uh, stromboli eruption. Um, nangyayari yan kasi malabnaw yung uh, magma na dala nung uh, eruption. And, yung ibubuga niya, ay, eto mahalaga ito, yung ibubuga niya um, during the stromboli, mga uh, black or uh, dark uh, colored ash. Ibig sabihin, iron rich siya. Kapag ka, uh, yung plin yan, palaging bin binabanggit ang plin yan, Nangyari kasi itong Plinian eruption noong um, 1965, which killed 200 people. And the bigger Plinian eruption was in um, 1754 and 1911. Um, ibig sabihin ng Plinian, yung, da, yung, yung dala nito na, ano, uh, na, uh, magma, mas malapot, and yung ibubuga niya na ash ay cream or white. Ibig sabihin, less iron content, more on silica. Ito yung kapag ka, uh, nabasa yung, um, yung ash, yung ash fall, pag nabasa siya, uh, madulas, and kapag natuyo siya parang simento, it's because of the silica content noong um, ash. And we saw that uh, na in some, in, some, in some eruptions nung, ano, nung pagbuga ng, uh, ng ash, merong alternate na uh, minsan dark, maitim, uh, which is uh, less silica. And then in some parts ay um, cream or um, white yung color, it's because nagbago, pabago-bago yung uh, klase ng magma na umaakyat. 
ang ang uh, Taal Volcano kasi is a very uh, complex uh, magmatic system kung saan iba't ibang uh, type ng magma yung sources niya. So, yun yung yun yung nagiging ano doon, nagiging uh, uh, explanation kung bakit pa bago-bago. Um, ano pa ba yung iba? So, yun, ayun muna yung i-explain ko, yung mga terminologies. And, i-explain lahat, pati na yung paano ba na, nabubuo yung vulkan and yung characteristics mismo ng uh, taal and historically, yung uh, yung historical data ng taal. Ayun. So, for now, uh, yun muna, brief lang muna. Okay, guys. Thank you. PM nyo na lang ako or uh, ano kapag ka uh, kailangan nyo ng uh, more explanation. Okay. Bye for now.